Morjes kaikki tässä Ville. Mistä historian kirjoitus alkaa? Ensimmäistä kertaa ihmiset ovat painaneet kirjoitusmerkeillä saveen listoja, kuitteja, tarinoita ja paljon muuta muinaisessa Lähi-idässä. Muinainen lähi oli valtava alue, joka sijaitsi suunnilleen nykyisen lähi kohdilla, mutta aikana ennen ajanlaskun alkua. Sen historia alkaa kirjoitustaidon keksimisestä reilu 3000 vuotta ennen ajanlaskun alkua ja päättyy kreikkalaisroomalaiseen aikaan suunnilleen kolme tai ennen ajalasku alkua Aleksanteri Suuren vallotusretkiin ja kuolemaan Babyloniassa. Tässä kiehtovassa maailmassa vaikutti historian vanhimpiin valtakuntiin kuuluva Sumer ja muut muinaisen Mesopotamian eli kaksoisvirranmaan imperiumit, esimerkiksi Babylonia, Assyria ja Persia. Tähän maailmaan kuului totta kai myös loistokas faraoiden Egypti. Harva tietää, että tätä maailmaa on Suomessa tutkittu tieteellisesti jo kauan. Mulla oli suuri ilo tehdä tämä video kaupallisessa yhteistyössä Helsingin yliopistossa toimivan muinaisen Lähi-idän imperiumit tutkimuksen huippuyksikön kanssa. Mä kävin selvittämässä, että mitä nämä kansainvälisestikin arvostetut huippututkijat oikein tutkii ja miten. Tervetuloa siis mun kanssa kiehtovalle matkalle historian kirjoituksen alkulähteille muinaisen maailman mysteereihin, kun me katsotaan läpi kymmenen ihmeellistä faktaa maailman vanhimmista valtakunnista. Muinaisessa lähi keksittiin iso liuta keksintöjä, jotka meillä on edelleen käytössä. Yksi isoimmista oli totta kai kirjoitustaito, joka kehittyi yli 5000 vuotta sitten nykyisen Irakin alueella suuressa Sumerin valtakunnassa. Siellä kehiteltiin niin sanottu nuolenpääkirjoitus. Suunnilleen samoihin aikoihin myös egyptiläiset alkoi kirjoittaa hieroglyfejä. Mä kävin kysymässä tästä kirjoitusjärjestelmästä vähän enemmän tutkijoilta, jotka edelleen tutkii, lukee ja opettaa näitä tekstejä. Eli mun nimi on Saana Svärd ja mä oon muinaisen lähi tutkimuksen apulaisprofessori Helsingin yliopistolla. Ja mä johdan tämmöistä isoa tutkimushanketta, jonka nimi on muinaisen lähi imperiumit, Suomen Akatemian huippuyksikkö. Muinaisen lähi tutkimus on tosi kiehtovaa muun muassa sen takia, että siellä on monet asiat kehitetty ensimmäisen kerran. Eli kirjoitustaito kehitetään Mesopotamiassa noin 3000 ennen ajanlaskun alkua ja jo monta tuhatta vuotta ennen sitä, kun kehitettiin sellaista suuremman mittakaavan maa. Viljelyä. Muinaisesta lähi Mesopotamiasta on säilynyt näitä nuolenpäätekstejä. Ja se nuolen nimi nuolenpääteksti tulee siitä, että niitä kirjoitettiin yleensä painamalla kosteeseen saveen semmoisella terävällä kolmionmuotoisella kirjoituspuikolla, jolloin ne jäljet, mitä siitä kirjoituspuikosta jää siihen saveen, on semmoisia vähän nuolenpäämuotoisia kolmioita. Ja sitten siellä on tietenkin niin on sellainen aika uniikki tilanne, että että kun nämä savitaulut säilyy niin hyvin. Eli jos painetaan niin kuin savit, kosteeseen saveen, painetaan näitä nuolempää tekstejä, näitä nuolempää kirjaimia ja sanoja, ja sen jälkeen se savitaulu poltetaan tai muuten kuivataan hyvin, niin jos ei se joudu veden kanssa kosketuksiin, niin se on melkein ikuinen. Meillä on itse asiassa muinaisesta Mesopotamiasta paljon enemmän tietoa ja paljon enemmän tekstejä kuin vaikka keskiajan Euroopasta. Näillä nuolempää merkeillä kirjoitettiin useampaakin kieltä muinaisessa lähi mutta suurin osa niistä savitauluista, tai teksteistä, mitä meille on säilynyt, on kirjoitettu joko sumerin kielellä tai akkadin kielellä. Muinaisessa lähi tehtiin aikansa huippututkimusta muun muassa matematiikkaa ja tähtitiedettä. Siellä keksittiin muun muassa luvulla 60 jaollinen lukujärjestelmä, mitä meilläkin käytetään edelleen osana geometriaa 360 astetta ja karttakoordinaateissa tai kellon ajoissa. Muinainen Mesopotamia oli ensimmäisiä paikkoja, missä tehdään, tehtiin tarkkoja havaintoja tähtitaivaasta. Ja nämä olivat siis niin tarkkoja astronomisia havaintoja siitä, että miten planeetat liikkuu ja ja milloin ne liikkuu ja mistä ja minne siellä taivaan kannella. Mutta sitä taivaan kantta ei suinkaan tutkittu sen takia, että se olisi niin kuin sinällään ollut kiinnostavaa, vaan muinaisessa Mesopotamiassa ajateltiin, että tutkimalla niitä planeettojen liikkeitä, niin pystyttiin myös ennustamaan tulevaisuutta. Että jos vaikka tulee kuun pimennys ja se kuun oikea puoli pimenee, niin se tarkoittaa jotain ihan tiettyä asiaa, vaikkapa että sota on tulossa. Mutta näille savitauluille on kirjattu siis hyvin tarkka ja ensimmäisiä järjestelmällisiä havaintoja 
vaikka Venusplaneetan liikkeistä, että miten se säännöllisesti liikkuu tuolla taivaan kannella. Ja nämä on taas sitten toiminut tietenkin niin kuin pohjana myöhemmälle astronomialle ja sille myöskin, mitä kreikkalaiset tekee muutama sata tai muutama tuhat vuotta myöhemmin. Nuolenpää kirjoituksella on kirjoitettu valtava määrä tekstejä, joiden parissa nykytutkijoilla on edelleen paljon työtä. Mä oon Tero Alstola ja mä oon muinaisen lähi tutkija Helsingin yliopistolla. Se koko kirjoitustaito lähti liikkeelle siitä, kun ensimmäiset kaupungit syntyi ja, ja, ja huomattiin, että jotenkin pitää pystyä pitämään kirjaa siitä, että kuinka paljon vaikka onkin temppelin toimitetaan lampaita tai kuinka paljonkin työläisille on jaettu olutta. Ensin ruvettiin siis piirtämään. Piirrettiin kuvia lampaista tai oluttynnyreistä ja, ja, ja jos oli viisi oluttynnyriä, niin se tarkoitti viittaa oluttynnyriä. Mutta pidemmän päällähän tämä on tosi vaikeaa, jos on ollut mitään monimutkaisempaa saada ilmastua ja siitä sitten vähitellen rupesi kehittyä tämmöinen oikea kirjoitusjärjestelmä. Sen pohjalta sitten lopulta pystyttiin kirjoittamaan ihan kaikenlaista ja meillä on sen takia myös säilynyt kaikenlaisia tekstejä. Meillä on ihmisten toisille lähettämiä kirjeitä, meillä on vaikka rakkausrunoutta. Meillä on kuninkaiden kirjoituksia niiden sotaretkistä ja paljon semmoisia tosi arkipäiväisiä tekstejä. Joku myy härän, joku vuokraa talon, pojat vaikka jakaa isän, isänsä perinnön. Yksi tunnetuimmista Mesopotamian teksteistä on varmaankin Hammurapin laki, joka on nykyään Pariisin Louvressa säilytetty korkea kivipaasi, johon on painettu yksi vanhimmista tunnetuista lakikokoelmista. Tästä laista on peräisin muun muassa tunnettu silmä silmästä periaate. Mutta siis lakikokoelmien lisäksi meillä on ihan valtava määrä kaikkia hallintotekstejä, tietenkin kaiken maailman verotusluetteloita ja kauppakuitteja ja kaikkea semmoisia niin talouteen liittyviä. Mutta sitten mut sit meillä on ihan semmoista niinku, tavallaan, mitä me sanottaisiin nykyään kirjallisuudeksi. Eli semmoisia pitkiä tekstejä, missä kuninkaat kertoo kaikista niiden käymistä sodista ja rakentamista temppeleistä. Ja, ja myöskin ihan semmoista ikään kuin runoutta ja, ja kertomakirjallisuutta löytyy tosi paljon. Ja tietenkin uskonnollisia tekstejä. Muinaisesta Mesopotamiasta on säilynyt myös maailman vanhin eepos, eli kiehtova Gilgamesh-sankaritarina. Se kertoo kuningas Gilgameshista ja hänen parhaan ystävänsä en- Kidu-nimisen miehen seikkailuista. Lukukokemuksena tämä on vähän niin kuin lukis fantasiakirjallisuutta. Tarinassa on muun muassa jumalten juonittelua, taistelua hirviöitä vastaan, seksiä, draamaa ja valtava vedenpaisumus. Joo, eli kuningas Gilgamesh ähm, eli luultavastikin Urukissa alun perin äh, noin 2300 ennen ajanlaskun alkua. Ja syystä tai toisesta niin hänestä muotoutui tämmöinen niin suuri kulttuurisankari Mesopotamiassa. Ja Gilgameshista ja hänen luk- Lukuisesta seikkailustaan kerrottiin sitten erilaisia tarinoita, jotka eli siis noin 2000 vuotta sekä suullisena perinteenä että kirjallisena perinteenä Mesopotamiassa. Ja ne, ne tarinat on hy, hyvin semmoisia niin yleismaailmallisia, että se Gilgamesh on vähän niin kuin joku Odysseus kreikkalaisten tarinoissa, että tämmöinen ylivertainen sankari, joka selvittää kaikkia pulmia ja selvittää kaikkia haasteita. Ja se parhaiten tunnettu kertomus Gilgameshista tulee ensimmäiseltä vuosituhannelta ennen ajanlaskun alkua. Ja siinä kertomuksessa Gilgamesh yrittää voittaa kuoleman. Ja tämä on tietenkin semmoinen niin kuin yleisinhimillinen teema, mikä varmaan niin kuin aina on koskettanut ihmisiä, että minkä takia ihmisten pitää kuolla. Ja mikä juttu tämä on ja mitä kuoleman jälkeen tapahtuu. Ja se Gilgamesh-epoksen niin kuin suuri suosio varmasti perustui siihen, että tässä kertomuksessa nimenomaan keskitytään siihen, että vaikka Gilgamesh oli niin, niin kuin mielettömän suuri sankari, niin sekään ei voinut sitten loppujen lopuksi voittaa sitä kuolemaa. Tästä on nykyään käännös olemassa, Jaakko Hämeenanttilan tekemä käännös vuodelta 2000, joka on oikein hyvä suomennos niin siitä Gilgameshin tarinasta. Monesti historian kirjalliset lähteet on voittajien kirjoittamia. Kuninkaiden ja suurhenkilöiden saavutuksista tai tylsistä hallinnollisista asioista kertovia tekstejä. Mesopotamiasta on kuitenkin säilynyt lukematon määrä tekstejä, jotka kertoo ihan tavallisten ihmisten arjesta ja elämästä. Tämä on tiettävästi varhaisin tunnettu asiakasvalituskirje. Se on löytynyt Uurin kaupungista Etelä-Mesopotamiasta ja se on kirjoitettu suunnilleen 1750 ennen ajanlaskun alkua, eli melkein 4000 vuotta sitten. Sano Ea Natsirille, Nanni lähettää sinulle seuraavan viestin. Kun saavuit, sinä sanoit minulle, minä annan sinulle hyvälaatuisia kupariharkkoja. Sinä lähdit, mutta et tehnyt sitä, mitä lupasit. 
Sinä annoit viestin viejälleni huonolaatuisia kupariharkkoja ja sanoit, ota tai jätä. Minä oikein pidät minua, että kohtelet minua näin halveksivasti. Miten olet kohdellut minua näissä kuparikaupoissa? Et ole antanut rahojani takaisin, vaikka olen vihollisten maassa. Nyt sinun on aika palauttaa rahani täysimääräisesti. Ota huomioon, että jatkossa tulen hyväksymään sinulta ainoastaan hyvälaatuisia kupariharkkoja. Aion valita harkot yksi kerrallaan ja pidätän oikeuden hylätä harkkoja, koska olet kohdellut minua niin halveksivasti. Ja tämä teksti on yksi esimerkki siitä, että, että meillä on niin hirveä määrä, siis tuhansia ja tuhansia tekstejä Mesopotamiasta, jotka kertoo ihan tavallisten ihmisten tavallisista asioista. Meillä on tietenkin paljon semmoisia aika tylsiä kauppaluetteloita ja kuitteja, mutta sitten aina välillä on tällaisia tekstejä, niin kuin nyt tämä esimerkki, esimerkki kirje missä ihmiset oikeasti kertoo, että miltä niistä tuntuu joku asia. Ja ne voi olla hyvin sellaisia niin helposti samaistuttavia, että heti niin nykyihminenkin ymmärtää, että no miksi tätä kaveria harmittaa, että sille on luvattu hyvälaatuista kuparia ja sitten sille toimitetaan huonolaatuista kuparia. Et varsinkin näissä kirjeissä niin me päästään hirveän niin lähelle sitä, että millaisia ne ihmiset on oikeasti ollut. Me, tällaista materiaalia meillä ei ole monestakaan historian ajanjaksosta, mutta Mesopotamiasta sitä on tosi paljon. Vielä yksi mielenkiintoinen fakta näistä nuolenpääteksteistä. Usein puhutaan siitä, miten muinainen maailma oli tosi patriarkaalinen, eli miesvaltainen. Se on suurelta osin ihan totta, mutta se ei ole lähellekään koko totuus. Mutta ainakin yllätti se, että historian ensimmäinen nimeltä mainittu kirjailija oli nainen. Papitar nimeltä Enheduanna on itse asiassa maailman ensimmäinen nimeltä tunnettu kirjailija. Eli meille on säilynyt tekstejä, joissa tämä Enheduanna ylistää sodan ja rakkauden jumalatarta inannaa. Ja ne on aika hienoja semmoisia niin lyyrisiä, kaunokirjallisia tekstejä. Ne on vähän niin kuin rukouksia ja vähän niin kuin hymnejä, mutta sitten niissä kerrotaan myös tämän Enheduannan omasta elämästä. Tämä Enheduanna on itse asiassa prinsessa alun perin. Se, hänen isänsä oli tämmöinen kuuluisa kuningas kuin Sargon, joka hallitsi noin 2300-luvulla ennen ajanlaskun alkua. Ja tästä prinsessasta tehtiin sitten jonkinnäköinen johtaja sinne Uurin kaupunkiin, tällaisen jumala, kuun jumalan temppeliin. Kuun jumalan nimi oli Nanna. Mesopotamian naisista tiedetään itse asiassa aika paljon. Näyttää siltä, että naisten elämä muinaisessa Mesopotamiassa on, sen on sanellut se, että millaiseen perheeseen on sattunut syntymään. Et jos on ollut kuninkaan tytär tai muuten ikään kuin korkea-arvoinen eliitin jäsen, niin elämä on ollut niin kuin hyvinkin helppoa ja lokoisaa ja mahdollisesti on saanut aika paljonkin päättää itse siitä, että, että mitä elämällään tekee. Mutta sitten tietenkin, jos on sattunut syntymään orjaksi, niin tilanne on ollut aika, aika synkkä ja hyvinkin erilainen. Ihminen on lauma-eläin, joka elää aina sosiaalisten suhteiden keskellä. Me ollaan lapsia, vanhempia, myyjiä, asiakkaita, kavereita, kumppaneita, opettajia, oppilaita. Yksi tämän Helsingin yliopiston huippuyksikön isoista saavutuksista on, että se on pystynyt tutkimaan tarkemmin näiden muinaisten ihmisten identiteettejä, sosiaalisia suhteita ja verkostoja. Ja verkostoanalyysissä ollaan kiinnostuneita ihmisten välisistä suhteista nimenomaan verkostoina. Se on siis tänä päivänä aika sille helposti ymmärrettävä miettii vaikka jotain Facebookia, sekin on tavallaan yksi iso sosiaalinen verkosto, jonka jäseniä mekin kaikki ollaan, ketkä siellä Facebookissa ollaan. Meillä on joku tietty määrä kavereita ja voi ajatella, että ne kaikki meidän kaverit ja me itse ollaan pisteitä siinä verkostossa ja ne meidän yhteydet niihin meidän kavereihin on sitten viivoja siellä verkostossa. Me tehtiin Heidi Jauhiaisen kanssa tuossa viimeisen parin vuoden aikana tämmöinen Suuri verkosto ihmisistä, jotka asuu Uus-Assyrian imperiumissa suurin piirtein vuosien 800 ja 600 välillä ennen ajanlasku alkua. Meillä oli käytössä tämmöinen moniosainen kirjasarja, johon tutkijat oli pari vuosikymmenen aikana kerännyt tiedot kaikista ihmisistä, joiden tiedettiin eläneen siellä Assyriassa tuona ajanjaksona. Eli meillä oli olemassa jo se kaikki tieto siinä kirjamuodossa ja sitten myös ne kirjat oli digitoitu, eli me pystyi lähteä siitä liikkeelle. Ja lopulta me sitten saatiin yhdistettyä ihan, ihan tota tietokoneen avulla nämä kaikki 17 000 henkilöä niistä kirjoista, niihin teksteihin, joissa ne esiintyi. Tämän kautta pystyttiin luomaan verkosto henkilöistä ja teksteistä. Mutta se sitten yhdistettiin henkilöt niin, että jos kaksi henkilöä esiintyy samassa tekstissä, niin näiden henkilöiden välille luotiin yhteys. 
Ja ne meillä lopulta oli käytössä tämmöinen verkosto, jossa oli 17 000 ihmistä sieltä Assyriasta, niiden väliset yhteydet. Ja sitä kautta niin mahdollista lähteä tarkastelemaan sitä, että miten nämä henkilöt oli vuorovaikutuksessa keskenään. Keitä ne tunsi, keitten kanssa ne vaikka kävi kauppaan ketkä oli niiden sukulaisia ja näin edespäin. Yhteyksiä on tosi monenlaisia siellä verkostossa. Siellä on kaikki taloudellisia yhteyksiä, siellä on just äh, tapauksia, missä jotkut käy kauppaa keskenään, äh, jossa joku vaikka äh, lainaa rahaa toisille, eli kaikkea taloutta löytyy paljon. Sitten löytyy paljon kirjeenvaihtoa, ihmiset on yhteydessä keskenään, kuningas lähettää kirjeitä kuvernööreille jossain maakunnissa, papit, tai, tai oppineet lähettää vaikka kuninkaalle ennustuksia siitä, että mitä tähdet kertoo, mitä valtakunnassa tulee tapahtumaan. Mutta sitten on paljon tämmöistä ihan tavallista ihmisten välistä kirjeenvaihtoa myös, jossa, jossa he tota, no, niin on, on yhteydessä keskenään ja, ja, ja selvittelee erilaisia enemmän tai vähemmän arkipäiväisiä asioita. Verkostojen lisäksi yksi tapa tutkia historian isoja trendejä on tarkastella yksittäisiä historiallisia lähteitä uusimmista tieteellisistä teorioista saatavien silmälasien kautta. Egyptin Memphisistä hautausmaalta on löydetty pystykivi, sellainen kaiverettu steela, jossa mainitaan menehtynyt nainen nimeltään Ahatabu. Hän eli 500-400 lukujen taitteessa Egyptissä, jolloin siellä hallitsivat vaarauiden sijaan persialaiset kuninkaat. Ahatabu ja hänen perheensä asusteli Niilin suiston länsipuolella, jossa vaikutti tuohon aikaan persialainen varuskunta. Tämä steela tuhoutui toisessa maailmansodassa ja nykyään se tunnetaan pelkästään kuvista ja jäljennöksistä. Tämä esine on siitä mielenkiintoinen, että se seuraa tyylillisesti sekä egyptiläistä että seimiläistä tyyliä. Siinä on ylhäällä kuvattu kuoleman valtakuntaa hallitseva Osiris Jumala valtaistuimellaan ja tämän takana Isis ja Neftys. Kiven keskellä on kohtaus, joka liittyy egyptiläiseen kuolleiden kirjaan. Tämä hautakivi on siitä mielenkiintoinen, että se on kaksikielinen. Siinä on egyptin hieroglyfejä ja arameaa, mikä kertoo siitä, että sillä haluttiin saavuttaa monikulttuurinen yleisö. Nämä helsinkiläiset tutkijat on analysoinut tätä hautakiveä yhden 1900-luvun merkittävimmän sosiologin Pierre Bourdieu'n ajattelun kautta. Bourdieu kehitteli käsitteen habitus, joka viittaa karkeasti sanottuna siihen, miten ihmisen olemus on aina sosiaalisesti tuotettu. Tuotettua. Eli esimerkiksi vaikkapa puhetyyli tai pukeutuminen kertoo jotain siitä yhteisöstä, jossa sä oot kasvanut. Kun tätä Ahatabun hautakiveä lukee Bordeauxn teorian kautta, se auttaa täydentämään historian aukkoja ja kertoo jotain laajempaa siitä yhteiskunnasta, jossa se on syntynyt. Tällä tavalla yksittäisiä pieniä paikallisia ilmiöitä ja ihmisiä voi linkittää teorioiden avulla laajempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin. Vuosien 1960 ja 1972 välillä Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu suoritti ensimmäisen vakoilusatelliittitehtävän, jolle annettiin koodinimeksi Korona. CIA johdolla satelliitit otti 800 000 korkearesoluutioista kuvaa, joiden tarkoitus oli tarjota vakoilutietoa Neuvostoliitosta ja Kiinasta. Tutkijoiden onneksi vuonna 1995 presidentti Bill Clinton poisti näiden kuvien salauksen ja ne annettiin julkiseen jakoon. Myös Helsingissä arkeologit on käyttänyt näitä kuvia hyödykseen, koska nämä 60-luvulla otetut kuvat voi paljastaa lähi maastosta sellaisia muinaisia kohteita, jotka saattaa nykyään olla kaupunkien lain takia tuhottu tai piilossa. Muinaisen Lähi-idän imperiumin tutkimusyksikössä on ihan oma arkeologiaan erikoistunut tutkimustiimi, jotka on tunnistanut näistä vakoja satelliittien kuvista useita kohteita, joille kannattaa tehdä tarkempaa arkeologista kartoitusta ja kaivauksia. Muinaisesta historiasta tiedetään sen takia tosi paljon, että arkeologit on kaivannut maanalta esiin muinaisten ihmisten jälkiä. lähi on tehty lukuisia kaivauksia 1700-luvulta saakka, joissa on kaivettu esille monimutkaisia rakennuksia, palatseja, temppeleitä, kokonaisia kaupunkeja, jotka on ollut tarkasti suunniteltuja. Tekstien lisäksi maanalta on löytynyt valtavasti taidetta, arkisia esineitä, valtavia monumentteja, koruja ja vaikka mitä esineitä, joista iso osa on päätynyt museoihin ympäri maailmaa. 
maailmaa. Helsingin muinaisen lähidän imperiumin tutkimusyksikön arkeologit tekee parhaillaan uusia kaivauksia Jordaniassa, alueella, jonka halki kulki yksi tärkeimmistä kauppateistä, eli kuninkaan valtatie, joka yhdisti Afrikan ja Mesopotamian. Tarkalleen ottaen tämä tiimi kaivaa monella historiallisella kaudella, muun muassa rautakaudella käytössä ollutta rauniokumpua, eli telliä. Tällaisessa rauniokummussa on usein monia päällekkäisiä kaupunkien raunioiden kerrostumia, jotka tarjoaa vähän niin kuin vuosirenkaita aina vaan kauemmaksi historiaan. Tässä vaiheessa näitä Helsingin huippuyksikön kaivausten löydöksiä ei ole vielä julkistettu, mutta tulevaisuudessa me tullaan kuulemaan niistä lisää. Kun mä tein tätä videota, mä kävin vierailemassa Jyväskylässä Keski-Suomen museossa huikeassa näyttelyssä, jota muinaisen lähidän imperiumin tutkimusyksikkö on ollut kokoamassa. Tämä näyttely avaa supealla tavalla sitä, miten suomalaiset tutkimusmatkaajat ja tutkijat on 1800-luvulta tähän päivään saakka vierailu lähi tutkimassa maailman vanhimpia sivilisaatioita. Tässä näyttelyssä on ekaa kertaa ikinä esillä yhteen koottuna suomalaisiin museokokoelmiin kuuluvat muinaisen lähi arkeologi. Esineet. Sieltä löytyi muun muassa hieroglyfeillä ja maalauksilla koristeltu 3000 vuotta vanha muumion sarkofagi, jonka suomalainen tutkimusmatkailija Georg August Valliin lähetti 1840-luvulla Egyptistä Suomeen. Tässä näyttelyssä pääsi omin silmin ihastelemaan muinaisessa maailmassa kirjoitettuja nuolempää tekstejä, jotka on eri vaiheiden kautta päätynyt Suomen museoiden varastoihin. Monesti näillä esineillä on myös eettisesti hyvin ongelmallinen löytöhistoria, koska ne on viety kolonialismin hengessä pois omasta kotimaastaan. Eurooppalaiset on käyttänyt näitä esineitä pönkittämään omaa valtaansa ja luomaan romanttista kuvaa idästä. Jos nämä esineet kiinnostaa sua enemmän, niin niitä voi kiitos Helsingin yliopiston tutkijoiden ihastella tarkoista 3D-mallinnuksista netistä. Keski-Suomen museossa tämä näyttely on vielä ensimmäinen ensimmäistä 2023 asti vierailtavissa ja mä oon tehnyt myös aiemmin videon, jossa tutustutaan tarkemmin moniin näistä esineistä ja niiden löytöhistoriaan. Kansi tsekata se tämän videon kattomisen jälkeen. Jos tämä video on herättänyt sun kiinnostuksen muinasta maailmaa kohtaan, niin loppuu vielä fakta, että Suomessa näiden valtakuntien kieltä ja kulttuuria voi opiskella kansainvälisestikin tosi laadukkaalla tasolla. Et Helsingin yliopistossa on opetettu nuolempää kieliä itse asiassa tosi pitkään. Et jos ajatellaan, että 1850-luvulla opittiin tulkitseen näitä nuolenpäitä, niin Helsingin yliopistossa ensimmäinen opetus nuolempää kielistä alkoi 1800-luvun lopulla, eli hyvin pian sen jälkeen. Ja täällä on ollut oikeastaan semmoinen niin katkeamaton perinne siitä lähtien. Niin Helsingin yliopisto on ainoa paikka, missä, missä tällä hetkellä tutkitaan muinaista lähi ja mitä voi, missä voi opiskella myöskin muinaisen lähi kieliä. Eli tämä on aina ollut hirveän pieni ala, mutta kansainvälisesti tosi tunnettu ja meidän tutkijat on hirveän hyvässä maineessa. Et yleisesti maailmaalla ajatellaan, että Helsingin yliopisto ja, ja Suomi on niin tämmöinen, no voisiko sanoa jopa, että edelläkävijä maa tämän, tämän tyyppisessä tutkimuksessa. Mä opetan täällä yliopistolla erityisesti akkadin kieltä. Meillä on uusi hieno oppikirja, johdatus akkadin kieleen. Mun ja Jouni Harju, Harjumäen käsialaa. Ja sitten meillä opetetaan myös sumeria. Meillä on myös siihen o, nyt suomenkielinen oppikirja. Ja me opetetaan enimmäkseen akkadia ja sumeria, eli näitä mesopotamian vanhoja kieliä. Mutta sitten meillä järjestetään peruskursseja aina kun mahdollista, niin myöskin hieroglyfeistä tai ugaritista tai vaikka arameasta. Mä halusin tutustua tähän opetuksen arkeen vielä vähän tarkemmin. Mä kävin vakoilemassa Akkadin oppituntia ja haastattelin yhtä alan opiskelijaa. Mä oon Karol Liikanen, mä opiskelen muinaisen lähi kieliä Helsingin yliopistossa. Me opiskellaan ennen ajanlaskun alkuun lähi olleita kieliä, kulttuureja, yhteiskuntia. Mä kiinnostuin tästä ihan lukiossa uskonnon kurssilla ekaa kertaa. Et siellä piti lukea jonkun uskonnon pyhäkirja. Ja mä sit kysyin opelta, että pitääkö sen olla elävä uskonto. Ja hän sanoi, että ei. Niin mä valitsin Gilgameshin, joka on semmonen eeppinen runo. Akkadi on siis kuollut kieli, eli kukaan ei ole osannut puhua, kirjoittaa, lukea sitä viimeiseen 2000 vuoteen. Tain tällaista niin kuollutta kieltä ei pidä lähestyä silleen, että okei, tää on nyt niin kieli vähän niin kuin joku ruotsi tai saksa. Vaan mä itse lähestyn sitä palapelinä, että mä opin ne säännöt 
millä se peli toimii. Ja sit mä lähden selvittämään, mä lähden ratkaisemaan sitä mysteeriä, vähän niin kuin joku sudoku. Et vähän vähältä se aukeaa. Alussa voi olla tosi vaikeaa löytää, että okei, mistä me edes aloitan. Mutta sitten kun sä opit, että okei, näillä säännöillä se teksti on kirjoitettu, niin kyllä se aukeaa siitä. Mutta ei vaan pidä ajatella se sille, että on vaan mikä tahansa kieli. Meillä on siis aika vähän opiskelijoita, että mun kanssa aloitti kaksi muuta fuksia, tänä vuonna aloitti kolme fuksia. Jos meillä on viisi, niin se on niinku wow, tosi paljon. <laughs> että se meinaa, että meillä on aika pienet kurssit, mutta toista meillä on todella paljon sivuaineopiskelijoita, esimerkiksi teologisessa tiedekunnassa tai yleisen historiaopiskelijoita, joskus kreikan latinaopiskelijoita. Siis voisi kuvitella, että kaikki mitä tiedetään, tiedetään jo, mutta meillä on tuhansia ja tuhansia nuolempaa tabletteja, mitä ei ole vielä käännetty. Et me ei tiedä, miten niissä lukee, niitä ei ole julkaistu missään. Niin todellakin alan osaajille on töitä edelleen. Mä haluan tutkijaksi. Et todennäköisesti teen tohtorin päätöskirjan joko Helsingissä tai ulkomailla. Et Euroopassakin on tosi monta yliopistoa, missä voi ö, väitellä assyriologiksi. Ja sen jälkeen mä varmaan jäin yliopistolle ja tutkin ja tuijotan savitauluja ja on niin iloinen se tehdessäni. Alright, tässä tuli kymmenen hyvin mielenkiintoista faktaa muinaisesta lähi ja sen huippututkimuksesta ihan täällä meillä Koto-Suomessa. Jos sä haluat syventyä tähän aiheeseen enemmän, niin mä laitan tonne videon kuvauskenttään paikkoja, mistä sä voit tutustua tarkemmin tähän aihepiiriin ja sen opiskeluun. Mä suosittelen myös erittäin lämpimästi tämän huippuyksikön tutkijoiden kirjoittamaa uutuuskirjaa Muinaisen lähi imperiumit, joka on erittäin mielenkiintoinen ja hyvin kirjoitettu kirja yhdestä maailman tärkeimmistä ajanjaksoista. Mutta kiitos jos kun katsoit tämän kertaisen videon, paina peukkua pystyy, jos haluat jatkossakin tänne mun kanavalle tämmöisiä historiaan liittyviä yhteistyövideoita. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaan nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.